First Blood. You have slain an enemy. Killing spree. Triple kill. Monster kill. Double kill. Gano'n na nga ba kalakas ang bagong revamp na Lapu-Lapu? Sa Mobile Legends Cade na to, pag-uusapan natin lahat ng skills ni Lapu-Lapu, pwede na rin kung paano natin siya ginamit. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Sa laro na to, jungle Lapu-Lapu yung gagawin natin. Kaya naka-retribution spell tayo. Pero kung side lane Lapu-Lapu yung gagawin nyo, pwede kayo mag-flicker o kaya naman execute. At pagdating naman sa emblem, ito yung emblem na gamit ko sa laro na to. Assassin emblem, tapos movement speed, physical pen, tsaka killing spree. Pero kung sakali magsaside din lapu-lapu kayo, mas maganda yung fighter emblem na may spell bump para meron kayong sustain. Pagdating naman sa skills ni lapu-lapu, ang passive niya kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng puting energy. Tuwing nagdideal siya ng damage, nadadagdagan yung puti na yon. At kapag napuno nyo yung energy na yon, yung next basic attack niya mas malaki yung magiging damage. Maliban doon, makakapag-dash din siya sa kalaban tapos magkakaroon siya ng shield. Ang problema lang sa passive niya, hindi yun pwede maging critical damage. Kaya ibig sabihin, magiging useless yung mga critical damage item. Pagdating naman sa first skill niya, ibabato niya yung axe niya sa isang direction tapos kusa yung babalik sa kanya. Kung mapapasin nyo rin yung damage, mas malaki yung magiging damage nyo kung tatamaan sa gitna yung kalaban. Pero kung sa gilid lang tatamaan yung kalaban, mas mahina yung magiging damage nyo. At kapag puno yung energy ni Lapu-Lapu, yung first skill niya magkakaroon ng slow. Maliban doon, isa pang paraan para mas mapalaki yung damage ng first skill niya, pwede kayong dumikit sa kalaban. Makikita nyo dito, dalawang beses pa rin sasaloy ng kalaban yung first skill dahil nga nakadikit kayo sa kanila. Pagdating naman sa second skill niya, magagamit nyo yun para makapag-dash in o kaya dash out. Meron din yung kasamang maliit na damage. At pagdating naman sa ultimate niya, tuwing ginagamit niya yun, magpapalit yung first skill tsaka second skill ni Lapu-Lapu. Makita nyo dito, sa unang gamit nyo ng ultimate niya, pwede kayong tumalon sa isang direction. Meron yung kasamang damage at slow, at kapag pinindot nyo ulit yung ultimate niya, mag i siya ng tatlong beses at yung pinakauli yung pinakamasakit. At pagdating naman sa first skill, imbis na ibabato niya yung axe niya, maglalabas siya ng anino na merong kasamang slow. Tapos magdideal yun ng mas malaking damage sa hero na mababagsakan, tapos may stun sila. At pagdating naman sa second skill niya kapag naka-ultimate, imbis na dash, iikot niya yung spada sa paligid niya. Ito rin yung pinaka skill na kailangan mong mapatama. Yung second skill nila pula po kapag naka-ultimate, bawat na hero na tatamaan niya, mababawasan yung damage na matatanggap nila pula po ng 15%. Ibig sabihin, yun yung dahilan kung bakit tatagal kayo sa teamfight. Maliban doon, napakabilis lang din ang cooldown nun, kaya hanggat maaari dapat gamitin nyo agad yon. Makikita nyo rin mamaya kung ano yung iba't ibang combo na pwede nyo gawin kay Lapu-Lapu. Pagdating naman sa laro na to, mas pinili kong mag-rotate sa gold lane tapos tumambay doon para kumuha ng crab. Dahil nga, mas matagal na bagong lumaki yung crab, kaya pwede tayong tumambay muna sa gold lane. Sit pa nga. Tikit, 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 tikit! Ito, 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 ito. Open yung ilaw! Yung lights, fix the lights. Isa pa. Ah, nakapag ano, nakapag clicker. Kapalevel pa rin nga muna ako. Uwi lang ako. Sino ba yung katapat ng Thomas? Parang wala. Libre lang yung nakukuha yung gold sa tower. Sunod na kailangan nyo tandaan, kapag gumagamit kayo ng lapu-lapu, 
malakas siya sa early game. Kaya ibig sabihin, pwede kayo makipag teamfight agad. At dahil napatay ni Kadita yung Yi San Shin, kaya dapat kumuha tayo ng gold sa tower. Pero hindi dapat kayo mag-overstay sa gold lane. Kailangan nyo tandaan, by 3 minute mark, lalabas din yung turtle. Kaya kailangan nyo mamili kung kukunin nyo ba yung crab o kaya yung turtle. Pero pera lang ako. Pera na ako dun. Uy, namatay siya. Ayos na lang, patayin ko na lang to. Death pa rin ang ano dito yun. Ah, turtle tayo ah. Ito ako dyan. Ito pala yung gold ako. Gamitin mo retry mo. Gamitin mo retry mo. Ay, di ginamit yung retry. Wala nga eh. Sorry, sorry. Tara, tara. Turtle tayo. Kita na ako sa akin. Pesto sana na ako eh. Sige, okay lang yan. Okay lang yan. Pakit ata sila ako. Pero sabi ko. Pakit nga. Tara, kuha na to. Sa taas. Punta mo na, punta mo na Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Revamp Lapu-Lapu Dahil nga napakalakas ng burst damage niya, kaya maganda yung VOD Endless Battle At kung sakaling sideline Lapu-Lapu naman yung gagawin nyo, ito naman yung item build na pwede nyo gawin Maganda yung Bloodlust Axe para sa additional sustain, pero pwede nyo pa rin palitan yung depende sa sitwasyon Pagdating naman sa combo ni Lapu-Lapu, napaka-importante na pagtapos mo mag-ultimate, gamitin mo agad yung second skill Maliban sa mabilis na cooldown ng second skill, yun din yung dahilan kung bakit kukunat si Lapu-Lapu. Kaya pag ultimate nyo, second skill, first skill, tapos tsaka nyo gamitin yung ultimate ulit. Pag tapos ang 3 slashes, meron na ulit kayong second skill. Pero pwede nyo pa rin samahan ng basic attack yung combo na yun. Pwede kayong mag ultimate basic attack, second skill basic attack, first skill basic attack, tsaka kayo mag ultimate basic attack ulit, tapos second skill basic attack. Yun yung dahilan kung bakit mas maganda yung endless battle sa kanya. Patay natin. Patay natin, patay natin. Ah, nakatakas. Kita ko siya nakarin. Ignore it. Kunat din ka dito eh. Eh, saan tayo yun eh, diba? Okay, okay lang yan. Pagsado na eh. Pagsado na eh. Ayan, patayin, 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 tumalun, tumalun Tatala lang ako pag di nyo abot Di abot, di abot, di abot Ang tagal Uy, basic attack, nice one Nabuhay, kaya ako nabuhay Uy, hell, ano? Uy, uy, dodge Pasag na yung top Dodge, dodge, sayang Inexecute nyo na ako Hindi tumama yung second tsaka first nyo eh Pasag na to Patayin, no? Silence kasi siya, natak Uy, Patayin, patayin, patayin. Ah, turtle na yun. Kaya ko nang kunin yung crop sa top. Hindi pa nag-get si YSS. Magkakarid sila kayo baka unahin ako. Sigurd na rin. Kabila, kabila. Tara dito tayo sa blue, ano? Sa dito. Clear mo muna yan. At clear mo muna. Yung mid, oh. Sa dito. Hindi ka niya naririnig, eh. Ah. Hindi. Mid, oh. Si Esme pa yung pumunta para lang mag- Kawal ako ma-silence, Lodi. Isa pang kailangan yung tandaan pagdating sa ultimate ni Lapu-Lapu, mas lumalaki yung damage niya at saka yung defense niya tuwing nag-ultimate siya. Maliban doon, kapag ginagawa niya yung 3 slashes, hindi siya pwedeng tabla ng kahit anong crowd control skills. Kaya kung napansin nyo kanina, hindi tayo na-silence kay Hellcurt. Kabila ka ka dito eh. Sa taas sila. Tatlo yan. Dito ano? Bubuhay ka pa ba? Ah, tara ka dito. Tara, tara. Tara, tara, tara. Uy, ano yun? Matay ka na lang. Okay na kahit nyo. Ay, hindi may ito. Talit ka pa. Save ako. Sige na to. Hindi ako umabot. Hindi ako tumama. Nice one. Kaya. Hindi tumata. Nakata ako. Oo nga. Sarot mo ng letter ka na yung viewers. Tay agad eh. Tay ang damage eh. 
Zero three na siya. Palit kaya kayo lane. Turtle. Turtle na, turtle na. Best na lang ako dito. Ano na kuha niya? Tarabang tayo ka dito sa blue. Patay na natin ulit niya. Magkaka-BO din na siya. Yes, may oh. talaga sumasama sa akin, hindi niya kasi orinig. Tara, patay na natin ito agad. Ah. Ah, top, top X-Borg. Ay, X-Borg. Top ano? Oh. Tamos top. Oh, nice one. Okay, sisantay nito sa Toria. Sabi ko nito. Nice. Ah. Oh. Bili, bili, bili. Nice one. Simulan ko na ito. Okay, yes, min na ito. Patap ka na master. Ayaw nyo ng farm setup eh Dapat setup yung tamas eh Tayo, Uy! Kunti lang pa niya makuha Akin na lang ito Ayaw din niya Ayun na Dali, 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 oh. Kadita. Ayaw niya. Ayaw niya. Hindi niya ako rinig. Ayaw niya. Ala, ayaw niya talaga. Lang, tatalan ako. Uli mo. Matak na. Nag-flicker na yung ano. Ay, ako lang i-dult yan. Aw, aw, aw. Ito na yun. Isa pa yun, oh. Ah. Matay. Matay yung one. Matay na sa likod. Nasa pa ba yung isa? Tara, basag tayo, basag tayo. Huwag mo pa-win, huwag mo pa-win. Tara, basag tayo. Matay yan ka. Lurk na tayo. Nawala yung ano. Nawala yung helicopter. Nawala yung helicopter. Tara Ay naku ba't yun yung Mag-defense left about Tama lang ito Hindi pa Ang pa-damage natin yung Patayin natin yan Lag yan lag Dito sa akin. Nice one. Lakas niya. Kaya nga kasi hindi siya nakamike man. Lakas talaga siya pag nakamike combo kami mo. Basag na pala yung mid nila. Clear mo na ito. Lang sabi dito pa ang nakama ka yun. Tap, tap pa, tap pa. Ay, kaya na pala yung end yan eh. Tara, kaya natin yung end yan pag nahuli niya ano. Yung nix yun. Wait lang. Isang set pa. Iwalay ka master sa atla, sa amin. Sige, sige. Ayun na, nag-ulti na. Punta na ba lang set na yun? Boom! Ano ba siya? Boom! Boom! Ano grabe? Boom! Boom! Grabe! Ay, sabi! Ay! Ito ka lang! Sabi! Buhay! Nabuhay yung tank! Nagwala sa gitna yung ano, yung lapu-lapu. Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto nyo pagawa, i-comment mo na sa baba at susunod ko gumawa ng guide tungkol doon. At sa mga gusto samali sa ating livestream, kumukuha ako ng players sa viewers tuwing nagla-livestream ako sa Facebook page ko na Master the Basics. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just Master the Basics. I'm out.